नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आज आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर सिक्सटीन के जेने ऑक्सिजन फेमिली अथवा तो चालकोजन समूह तत्व तरीके ओखीए छे तना विषे बात करिए परंतु ये पहला जो तुम अपनी आ यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब करो कि जे दरक नवा विडियो नोटिफिकेशन तमने सौ पहला मे तो शुरू करिए मित्रों तो समूह सोल में ऑक्सिजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम जेवा तत्वों सवेश तत्व है लीवर मोरियम तो आज विडियो लैक्चर में आप आ तत्वों प्राप्ति स्थान इलेक्ट्रॉनिय रचना परमाणुय त्रिजिया के आयनीय त्रिजिया आयनीकरण एंथालपी इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथालपी और विद्युत ऋणता जेवा भौतिक गुणधर्मों विषय बात करी तो शुरू करिए अपने तो समूह सोल में ऑक्सिजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम और लीवर मोरियम आटला तत्वों सवेश बराबर है तब तारी स्क्रीन पर जो सको तो एक सीम्पल टेक्निक आप रीते याद रखो तो याद रखा ओ सनम ये हूँ लखू चु ध्यान जो तारी स्क्रीन पर ओ सनम सैंडल तेरे पाओ में ओ सनम सैंडल तेरे पाओ में बराबर आ सीम्पल फंडा है एट तब समूह सोल तत्वों इजीली शीखी जसो ओ एट ऑक्सिजन बराबर सनम सनम ना एस लखीए छे आप सैंडल में एस ई लखीए छे तेरे पाओ में तेरे एट टीई और पाओ में पीओ बराबर एट ओ सनम सैंडल तेरे पाओ में ऑक्सिजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम हमें आवर्त कोष्टक में आटला समूहों आप समूह सोल में आटला तत्वों सवेश चालकोजन समूह तरीके ओ एम सी क्यू मैं खास याद रखो नीचेना में क्यों समूह ये चालकोजन समूह तरीके ओ तो समूह सोल और पित्तलू ग्रीक नाम खालकोज एना पर मेल है जे कॉपर साथ थोड़ी घनी कनेक्टिविटी दर्शा सल्फर ऑक्सिजन जेवा अलग अलग प्रकार सभ्यों जवा है बात करिए प्राप्ति स्थानी तो सौ पृथ्वी पोपड़ा में मैं तो कोई वायु हो तो ऑक्सिजन है ऑक्सिजन की उपयोगिता विषय अपने सब जाए छे वातावरण में एक टका जटो ऑक्सिजन है अपने श्वास में ऑक्सिजन लीए छे एट घा यूजीस ऑक्सिजन है आप जाए छे पृथ्वी पोपड़ा दलों लगभग छतालीस पॉइंट छ टका भाग ऑक्सिजन थी है हवा कद थी वीस पॉइंट चौराणु एट एप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी वन परसेंटेज जटो ऑक्सिजन है और पृथ्वी पोपड़ा में सल्फर ए जीरो पॉइंट जीरो त्राण थी जीरो पॉइंट एक टका सुधीन होने एम सी क्यू मैं खास याद रखो कि सल्फर से मे तो पेलूँ अँ तमने आपेलू है विद्यार्थी मित्रों के चिप्सम में थी चिप्सम के जेने आप सादी भाषा में चिरोड़ी कही है सूत्र है सी एसओ फोर इंटू ट्वाइस एच टू आ सूत्र खास याद रखो सल्फर से मे नीचेना में क्या संयोजन में सल्फर मेल सकता है तो चिप्सम इप्सम इप्सम एट एम जी एसओ फोर याद रखो बने वे डिफरस क्यों है एम जी एसओ फोर इंटू सेवन एच टू बराबर फॉर्म्यूला जो अँ तब एक्स एच टू पर लखी सको नो प्रॉब्लम अँ कैल्शियम है जो कैल्शियम हो तो जीप्सम बराबर खेतर में ए बदा में आप यूज करे जीप्सम चिरोडी आग्नेशियम सल्फेट मेग्नेशियम सोल्ट है जैसे ईप्सम तरीके ओ बदा में अँ ते सल्फर जी सको तो सल्फर आ बे संयोजनों में मेलवा बेराइट बी एसओ फोर जेन नाम से बेराइट बेराइट संयोजन कहवाई एम सल्फर मेल शक है ये तुम्हें तरी स्क्रीन पर जी सको बीजू सल्फर पोलोनियम में थी गेलेना में थी गेलेना में झींक ब्लेंड में कॉपर पायराइट्स में थी जे तब अ स्क्रीन पर जी सको आ बदा में सी यू एफी एस टू लोखंड मेल शक है एम कि आयन की काची धातु है यहाँ सल्फर पर मेल शक है ज्वालामुखी में सल्फर अल्पमात्रा में हो हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म में मतलब कि एच टू एस फॉर्म में सल्फर वायु मेल शक है नेचरली केवी रीते मे तो कार्बनिक पदार्थों जो कि ईंडा प्रोटीन लसण डूंगी राय वाड़ ऊन आ बदा में थोड़ा घना प्रमाण में सल्फर जवा है एट्ले अपने जाए छ जयरे जयरे डूंगी के ओनियन ने कट करो छो तरह आँख में पा पड़े बराबर आँख बढ़े केम कारण कि के डूंगी में सल्फर की हाजरी है और एना लीधे डूंगी जैसे कट करे तरह आँख में पा पड़े हम एम नहीं कहता कि वाड़ जैसे कट थी जाए तो केम आँख में पा नहीं पड़त तो वाड़ में मृत सल्फर की हाजरी है वाड़ कट थे तरह आँख में पा पड़त नहीं बीजू के सिलेनियम और टेलुरियम पर धातु सेलेनाइड और धातु टेलोराइड संयोजन स्वरूप मिली आए थे थोरियम और यूरियम की जेम पोलोनियम पर एक रेडियो एक्टिव तत्व है पोलोनियम ए धातु स्वरूप जवाब मे 
वन टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लीवर मोरियम एक रेडियो सक्रिय है संज्ञा से एल वी परमाणु क्रमांक एक सौ सोल से वारे डिटेल्स आप सिलबस में नहीं आपे विद्यार्थी मित्रों एट एना विषे आप पी बात करी बट अत्य आप ऑक्सिजन सल्फर सिलेनियम टेलोरियम और पोलॉनियम आटला तत्वों विषे बात करी टूक अर्ध आयुष्य समय से एप्रोक्सिमेटली एक सैकंड खूबज ना भाग एट अर्ध आयुष्य समय लीवी लीवर मोरियम खूब ओछो हमें अँ तेरा ते स्क्रीन पर एक टेबल जु सको आज तत्वों से अपना समूह सोलना ये बदा परमाणवीय क्रमांक लखेला है मीन्स के इलेक्ट्रॉन की संख्या आपेली है परमाणवीय दल आपेला है ये एन सी आर टी बुक में टेबल आपेलू है जे ते जी सको उत्करण बिंदु गलन बिंदु विद्युत ऋणता आ बदा मूल्य आपेला है तो विद्युत ऋणता में तब जी सको ये प्रमाण कि ऑक्सिजन की त्राण पॉइंट पचास है पीछे सल्फर में एना करता डाउन जाए इन शोर्ट धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप विद्युत ऋणता घटे एज रीते आयनीकरण एंथालपी मूल्य पर तब समझ सको कि आयनीकरण एंथालपी मूल्य घटे तो यज वेल्यू विषय आ टेबल पर आप भौतिक गुणधर्मों की बात करिए तो पहला शुरुआत में आपेलू है अपने इलेक्ट्रॉनीय रचना तो आगना लैक्चर में मैं तमने समूह पंदर तत्वों की इलेक्ट्रॉनीय रचना विषय समझालू है कि समूह पंदर तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना आप लखीए छे एन एस टू एन पी थ्री याद करो एन एस टू एन पी थ्री याद करो वो दिन ग्रुप नंबर फिफ्टीन का एन एस टू एन पी थ्री समूह पंदर में सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना आप लखीए छे क्लियर तो समूह सोल अंदर सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना थे तरी एन एस टू एन पी फोर एन मतलब एवं थो कि पी ओर्बिटल में बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है बाकी तब एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स लखी और दरक तत्व की ऑक्सिडेशन स्टेट और दरक तत्व ने इलेक्ट्रॉन की रचना फाइंड कर सको बट सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना खास याद रखो एम सी क्यू में पूछाई है दिस इज मोस्ट इम्पोर्टंट फॉर अस एट एन एस टू एन पी फोर ए सामान्य इलेक्ट्रॉन रचना है हमें थोड़ा भौतिक गुणधर्मों की बात करिए तो तब समूह में उपर थी नीचे तरफ जता ध्यान समझो विद्यार्थी मित्रों समूह में उपर थी नीचे तरफ जता मतलब कि ऑक्सिजन पची सल्फर पची सिलेनियम पची टेलोरियम वगैरह वगैरह तो ऑक्सिजन ए सौ नाइजन है आपको सीम्पल प्रॉपर्टीज बराबर अरे सल्फर से एना करता मोटी साइजन है सिलेनियम एना करता मोटी साइजन है तेरफोर एवं कही सक समूह में उपर थी नीचे तरफ जता परमाणवीय त्रिजिया वे तब तारी स्क्रीन पर जी सको तो ऑक्सिजन की साइज सौ सल्फर सिलेनियम टेलोरियम सौ साइज हो तो पोलॉनियम और लीवर मोरियम क्लियर बीजू आप तमने आगना लैक्चर में कीधेलूत कि परमाणवीय त्रिजिया परमाणवीय त्रिजिया ए आयनीकरण एंथालपी व्यस्त प्रमाण में है याद करो परमाणवीय त्रिजिया ए आयनीकरण एंथालपी व्यस्त प्रमाण में है तो हूँ आने रीते लखी सकूँ छूँ कि परमाणवीय त्रिजिया अथवा तो एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रपोजनल टू आयोनाइजेशन एंथालपी इनवर्सली प्रपोजनल टू व्यस्त प्रमाण में है एट जो परमाणवीय त्रिजिया वे तो डेफिनेटली आयनीयकरण एंथालपी घटे फरी एक बार बोलू छू ध्यान सांभो परमाणवीय त्रिजिया वे तो आयनीकरण एंथालपी घटे आ बदा समूह मैं आ वस्तु कॉमन है पीछे समूह पंदर की बात करो सोल के सत्तर की बराबर गमे तो कोई गमे तो समूह मे आ वस्तु कॉमन है कि परमाणवीय त्रिजिया वे तो डेफिनेटली आयनीकरण एंथल भी घटे क्लियर बीजी एक बात अपने याद रखवा समूह पंदर करता समूह पंदर करता समूह सोल तत्वों की आयनीकरण एंथालपी मूल्य ओछू है तो हूँ आने आ रीते लखी सकू छू आ याद रखो कि समूह पंदर की आयनीकरण एंथालपी आज रिलेशनशीप है कोना को वच्चे है तो समूह सोल तत्वों करता समूह पंदर तत्वों की आयनीकरण एंथालपी मूल्य ओछू है बराबर मीन्स के पंदर में समूह वारे है सोल में समूह की ओछी है क्लियर एनु रीजन तो समूह पंदर में अर्धपूर्ण पी ओर्बिटल है आ रीजन खास याद रखो कि समूह पंदर में अर्धपूर्ण पी ओर्बिटल होने लीधे एन इलेक्ट्रॉन की रचना स्थायी है और समूह पंदर जे आयनीकरण एंथालपी मूल्य वारे है बीज बात करिए इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथालपी तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथालपी में तब समूह में उपर थी नीचे तरफ जाओ छो एम आ मूल्य वारे ने वे ऋण थत जाए समूह में उपर थी नीचे तरफ जता एंथालपी मूल्य ओछू ऋण थे सौ ऋण से जवा है तो ऑक्सिजन में ऑक्सिजन सौ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके पीछे सल्फर तरफ आो छो स्टेप बाय स्टेप जी सको बट अँ तब अपवाद तरीके ऑक्सिजन लो बराबर एट सौ इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथालपी को सल्फर नहीं आ खास याद रखो विद्युत ऋणता तो आपने खबर है कि सौ विद्युत ऋणता धरावत कोई तत्व आधुनिक आवर्त कोष्टक में हो तो फ्लॉरिन है 
પણ અહીંયા તમે ઉપરથી નીચે તરફ આવો છો તેમ વિદ્યુત ઋણતા ઘટે છે અને ઉપરથી નીચેની તરફ આવતા ધાત્વીય વલણ વધે છે તો ડેફિનેટલી હું આને આવી રીતે લખી શકું છું કે ઓક્સિજન છે અધાતુ છે અને ઓક્સિજન છે વાયુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે ઓક્સિજન છે અધાતુ છે ક્લિયર સલ્ફ સલ્ફર આના જેવું જ અધાતુ છે એના પછી છે આપણી પાસે સિલેનિયમ અને ટેલુરિયમ એ અર્ધધાતુ છે ખાસ યાદ રાખો આ અર્ધધાતુ છે અને લાસ્ટ વન પોલોનિયમ તો પોલોનિયમ છે ધાતુ છે તો તમે સમજી શકો છો કે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ધાત્વીય ગુણધર્મ વધે છે તો સૌથી વધારે મેટલ કોણ છે પોલોનિયમ સૌથી વધારે ધાત્વીય ગુણધર્મ કોનો હોઈ શકે છે પોલોનિયમ બીજું કે હમણાં જ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ઓક્સિજન અને સલ્ફર છે અધાતુ છે સિલેનિયમ અને ટેલોરિયમ એ અર્ધધાતુ છે સિલેનિયમ અને ટેલોરિયમ એ અર્ધધાતુ છે અને પોલોનિયમ છે એ ધાતુ છે અહીંયા એક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે પોલોનિયમ છે ધાતુ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને એનો અર્ધ આયુષ્ય સમય છે તેર પોઈન્ટ આઠ દિવસ કારણ કે રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ છે પોલોનિયમ ખૂબ જ અગત્યનું તત્વ છે રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ છે ઘણા બધા પરમાણુ બોમ્બમાં હાઇડ્રોજન બોમ્બમાં એ બધામાં પોલોનિયમનો યુઝ પાસ્ટમાં થયેલો છે પોલોનિયમ વિશે વધારે ડિટેલ્સ તમે ગૂગલ પર સર્ચ કરી અને મેળવી શકો છો આ સમૂહના બધા જ તત્વોએ અપરરૂપતા દર્શાવે છે અપરરૂપતા કે બહુરૂપતા વિશે મેં તમને આગળના લેક્ચરમાં ગ્રુપ નંબર ફિફ્ટીનમાં કીધેલું છે બરાબર કાર્બન કેમ હીરો અને ગ્રેફાઇટ અપરરૂપો ધરાવે છે પછી આપણે ફોસ્ફરસ વિશે શીખી ગયા સફેદ ફોસ્ફરસ લાલ ફોસ્ફરસ કાળો ફોસ્ફરસ એ જ રીતે આ સમૂહના બધા જ તત્વો એ અલગ અલગ પ્રકારના અપરરૂપો કે બહુરૂપો ધરાવે છે આપણા સિલેબસમાં સલ્ફરના અપરરૂપો વિશે આપેલું છે બીજી વાત કરીએ કે ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ ઉપરથી નીચે તરફ જતા વધે છે તો તમે જેમ જેમ ઉપરથી નીચે આવો છો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ વધે છે આવું કેમ ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ કોના પર યાદ કોના પર આધાર રાખે છે તો પદાર્થની અવસ્થા પર બરાબર મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ સ્ટેટ ઓફ મેટર્સ અથવા સ્ટેટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ કે તમારા તત્વની કે પદાર્થની અવસ્થા કઈ છે એના પર ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ આધારિત છે એટલે અહીંયા ચેક કરો ઓક્સિજન છે અને સલ્ફર છે વાયુ સ્વરૂપે છે તો હું એવું કહી શકું કે ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ પ્રમાણમાં નીચું છે અને તે જ રીતે પોલોનિયમ છે ધાતુ સ્વરૂપે છે હમણાં જ આપણે વાત થઈ પોલોનિયમ છે ધાતુ છે એટલે ઘન સ્વરૂપે અને ધાતુઓના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ પ્રમાણમાં ઊંચા હોય છે સિમ્પલ પ્રોપર્ટીઝ ક્લિયર તો સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ વધે છે અને કેટલું છે કેટલો વધારો થાય છે એ તમે આગળનું ટેબલ જોઈ શકો છો બીજું કે ઓક્સિજન છે દ્વિ પરમાણુ સ્વરૂપે હોય ઓક્સિજન ઓટોના ફોર્મમાં હોય તો વધારે સ્ટેબલ હોય ઓથ્રી પણ પોસિબલ છે જેને આપણે ઓઝોન કહીએ છીએ બટ ઇન્સ્ટેબલ અનસ્ટેબલ છે અને બાકી બધા બહુ પરમાણવીય હોય તો સલ્ફર છે બહુ પરમાણવીય છે એટલે સલ્ફરમાં આપણે એસ એટ લખીએ છીએ એસ એટ વલયના ફોર્મમાં હોય છે એસ એટ વલયના ફોર્મમાં તો તમે સલ્ફર માટે એસ એટ આવી રીતે દર્શાવી શકો છો આગળના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સલ્ફરના વલય વિશે જ્યારે સલ્ફરના અપરરૂપો ચલાવીશું ત્યારે અહીંયા તમે જે જે ખૂણા જોઈ શકો છો એ દરેકે દરેક ખૂણા પર સલ્ફર હોય બરાબર ડબલ્યુ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે ડબલ્યુ ટાઈપનું ડબલ્યુ ટાઈપનું બરાબર એટલે અહીંયા એસ એટના ફોર્મમાં સલ્ફર જોવા મળે છે આ બાજુ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને અહીંયા એક આઠ ક્લિયર તો એસ એટના ફોર્મમાં જોવા મળે છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો સમૂહ સોળના તત્વો ઘણા બધા પ્રકારની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ધરાવે છે પણ સિમ્પલી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ માઇનસ ટુ હોય છે સમૂહ સોળના તત્વોની માઇનસ ટુ ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય ને આ ખાસ યાદ રાખો એમસીક્યુ માટે કેમ માઇનસ ટુ લખીએ છીએ કારણ કે સમૂહ સોળના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં છ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે બે ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે અને બે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે અને સ્વીકારે ત્યારે આપણે માઇનસ ચાર્જ લખીએ છીએ એટલે માઇનસ ઓક્સિડેશન અવસ્થા એ કોમન છે પણ કેટલીક કન્ડિશનમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા બદલ્યા કરે છે સપોઝ કે અહીંયા ઓ એફ ટુની વાત કરીએ આપણે તો ઓ એફ ટુમાં આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે કે ફ્લોરિન છે હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ છે તો ફ્લોરિનની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ થઈ માઇનસ વન ક્લિયર ફ્લોરિનની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ થઈ માઇનસ વન તો અહીંયા તમારા ઓક્સિજનની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલી થશે પ્લસ ટુ થાય ગયા નહીં બરાબર તો ચેક કરો બરાબર કે અહીંયા નોર્મલ અથવા તો સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના સામાન્ય ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલી છે માઇનસ ટુ બટ અહીંયા ઓ એફ ટુના કેસમાં ઓક્સિજનની
क्लियर बीजू एक एक्जाम्पल लीए आप ओटू एफ टू नोटू एफ टू में तो ओटू एफ टू में फ्लॉरिन ऑक्सिडेशन स्टेट तो माइनस वन है तो अँ समग्र मतलब कि एफ टू ऑक्सिडेशन स्टेट माइनस टू थी क्या नहीं तो अँ आ ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन स्टेट के लिए थे प्लस वन तो अँ प्लस वन है अँ प्लस टू है बाकी कॉमन इलेक्ट्रॉन रचना है माइनस टू तो यह मतलब एवं थे कि वारंवा ऑक्सिडेशन स्टेट बदलिया करे सीम्पली ऑक्सिडेशन स्टेट स्थायी कई है माइनस टू बराबर बाकी बड़ी जनरली अनस्टेबल है बट आप कोईपण संयोजन में तब कोईपण संयोजन में ऑक्सिडेशन स्टेट के फाइंड करी ए तक खबर होइए तो यहाँ आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर तब इलेवंथ में शीखी गया बीजू के समूह अन्य तत्वों तो प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स आई ऑक्सिडेशन अवस्था जवाब मे बट जनरली प्लस फोर और प्लस सिक्स है वारे प्रमाण में हो सल्फर सिलेनियम टेलुरियम आ बदा जैसे ऑक्सिजन साथ जड़ाए तरह प्लस फोर ऑक्सिडेशन स्टेट धरावे अपने अँ एक एक्जाम्पल आपूँ तमने मान लो कि एसओ टू है सल्फर डायोक्साइड बराबर एसओ टू एसओ टू सल्फर डायोक्साइड बराबर तो अँ चेक करिए ऑक्सिजन है तो माइनस टू ऑक्सिडेशन स्टेट थे हम ज आप बात थे प्रमाण तो डेफिनेटली अँ अपनी पास ऑक्सिजन बे परमाणुओ है तो माइनस फोर थे क्लियर तो अँ हूँ माइनस फोर लखूँ छूँ तो सल्फर में डेफिनेटली ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस फोर थे क्या नहीं जय जय सल्फर ऑक्सिजन साथ जड़ा एवं रीते अँ हूँ तमने एसी ओटो उदाहरण आप मान लो कि सिलेनियम डायोक्साइड है तो अपने अँ सिलेनियम ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस फोर थे यू केन अंडरस्टेन्ड क्लियर कि जय जय आ तत्वों ऑक्साइड प्रकार संयोजनों बनावे जयरे ऑक्सिडेशन स्टेट के लिए थे प्लस फोर तो आ बदा सीम्पल मीनिंग एवं थो कि तरू तत्व बीजा क्या तत्व साथ जड़ाए तना पर तरा तत्व की ऑक्सिडेशन स्टेट आधार राखे बीजी एक अगत्य बात कि तब ऊपर नीचे तरफ आो छो तम प्लस सिक्स ऑक्सिडेशन अवस्था की स्थायीता घटे प्लस फोर ऑक्सिडेशन अवस्था की स्थायीता वे बने ऑक्सिडेशन अवस्था में बंधन ने सामान्य रीते सहसंयोजक हो मतलब कि बंध के प्रकार हो सहसंयोजक बंध हो इलेक्ट्रॉन पार्टनरशीप थती हुई विद्यार्थी मित्रों बस आता समूह सोलना भौतिक गुणधर्मों से ओसनम सैंडल तेरे पाव में ऑक्सिजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलॉनियम और लीवर मोरियम आ बदा तत्वों भौतिक गुणधर्मों विषे बात करें अपने आज लैक्चर में विद्युत ऋणता में क्या प्रकार फेरफार थाय इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथालपी में क्या प्रकार फेरफार थाय आयनीकरण एंथालपी परमाणवीय त्रिज्या आ बदा में समूह में उपर थी नीचे तरफ जता क्या प्रकार फेरफार थी ए बदा विषय आप लैक्चर में बात करी एम सीक्यू मैं खूबज इम्पोर्टंट है आ लैक्चर एट क्या वारो थे क्या घटाड़ो थे ये खास समझ लो एट टॉपिक क्लियर थी जैसे नेक्स्ट लैक्चर में आप ऑक्सिजन हाइड्रोजन एलोजन आ बदा तत्वों से जयरे जयरे प्रक्रिया थाय तरह क्या प्रकार संयोजन बनावे एट समूह सोलना तत्वों रासायणिक गुणधर्म विषे बात करी तो आज लैक्चर अँ एंड करे फरी मिलीस आ नवा लैक्चर साथ टॉपिक मैं तमने कही दीधेलो क्लियर जो वीडियो गम्य हो तो लाइक करो शेर करो और अपने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवा न भूलता तो फरी मिलीस नवा लैक्चर साथ त्या सुधी बाय टेक केर